ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಂದಾರ ಕಾಪು ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸುವಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯ ಅದ್ಭುತ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪಂದನ ಸವಿರುಚಿ ವಿತ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ಪಂದನ ಸವಿರುಚಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸೊ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸೌಖ್ಯ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ನಿಮ್ದೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಓಕೆ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಕಾಬೂಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡುಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತ ಹಲ್ಸಿನ ಬೀಜದ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಲ್ಸಿನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣಂದಿರುವಾಗ ತುಂಬಾನೇ ತಿಂತ ಇದ್ವಿ ಈಗಿನ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಕಾಯಿಸಿ ಸಹ ತಿಂತ ಇದ್ರು ಬೀಜವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗಿನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಅದೇ ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುವ ಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಆಲ್ ದಿನ ಬೀಜದ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಯಿಸಿದ್ದ ಹಲಸಿನ ಬೀಜ ಮೂರು ವಿಸಿಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ನ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕರಿಬೇವು ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆಕಾಳು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸರುಗಳು ಮೂರು ಗಾಟಿ ಮೆಣಸು ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ನಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಲೇವರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗಾಟಿ ಮೆಣಸು ಲೈಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಲ್ಯದ ಮಸಾಲ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂತೆಕಾಳು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಕರಿಬೇವು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರಿಬೇವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ 
ಕಾದಿದೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ನೀರು ಹಾಕದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸಳುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿಯಾಗಿದೆ ನಂತರ ಈ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಬಿಸಿಗಿಟ್ಟು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಲಸಿನ ಬೀಜವನ್ನು ನಾನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ದಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಪ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಲಿ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವ ಎಣ್ಣೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗದೆ ನಾವು ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರವೇ ನಾವು ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿ ಹುಳಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹದವಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಕ್ರಂಚಿನೆಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟ ಮಸಾಲ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡ್ರೈ ಪಲ್ಯ ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಈಗ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟ ಹಲಸಿನ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಗಂಜಿ ಜೊತೆ ಮೊಸರನ್ನ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆನ್ ಇಟ್ಟು ಕುಕ್ ಮಾಡುವ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹಲಸಿನ ಬೀಜವು ಮಸಾಲವನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು
ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಳುವರು ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ದಿವ್ಯನಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜದ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾವ್ದು ತರ್ಕಾರಿ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಮಳೆಗಾಲ ಬರುವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಯ್ಯೋ ಮಳೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುದು ತರ್ಕಾರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೌದು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದವರೆಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೇ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ರು ಹೌದು ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಕಾಯಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅದು ನಾವು ಕುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮಸಾಲ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮಸಾಲ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಸಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂತ ಇದ್ರು ಬೇಯಿಸಿ ಮಾಡಿದಿರು ಏನೋ ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಸುವರ್ಣಗೆಡ್ಡೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನುವಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಒಂದೆ ತುಂಬಾನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಾಡುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀರಾ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇಂತಹ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಡಿ ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೀವು ಇವರು ಮಾಡುವಂತಹ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಹಲಸಿನ ಬೀಜದ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟ ಹಲಸಿನ ಬೀಜ ಮೂರು ವಿಸಿಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ನ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕರಿಬೇವು ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯಕಾಳು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸರುಗಳು ಮೂರು ಗಾಟಿ ಮೆಣಸು ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ನಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಲೇವರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗಾಟಿ ಮೆಣಸು ಲೈಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಪಲ್ಯದ ಮಸಾಲ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂತ್ಯಕಾಳು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಕರಿಬೇವು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರಿಬೇವು
ನಂತರ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಕಾದಿದೆ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ನೀರು ಹಾಕದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಂತರ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸಳುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿಯಾಗಿದೆ ನಂತರ ಈ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಪ್ಯಾನನ್ನು ಪುನಃ ಬಿಸಿಗಿಟ್ಟು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಲಸಿನ ಬೀಜವನ್ನು ನಾನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ದಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಪ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಲಿ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವ ಎಣ್ಣೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗದೆ ನಾವು ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರವೇ ನಾವು ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿ ಹುಳಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಕ್ರಂಚಿನೆಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟ ಮಸಾಲ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡ್ರೈ ಪಲ್ಯ ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಈಗ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟ ಹಲಸಿನ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಗಂಜಿ ಜೊತೆ ಮೊಸರನ್ನ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ
ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆನ್ ಇಟ್ಟು ಕುಕ್ ಮಾಡುವ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹಲಸಿನ ಬೀಜವು ಮಸಾಲವನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಳುವರು ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ದಿವ್ಯನಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಲಸಿನ ಬೀಜದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ಪಲ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಎಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಲಸಿನ ಬೀಜದಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪಲ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದು ಮಂದಾರ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಕಾಪು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪಡಿಸುವಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಂದನ ಸವಿರುಚಿ ವಿದ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಿಮಾ ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಶಂಕರ್ಪುರ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಂದನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಂದಾರ ಕಾಪು